ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे रहस्यमयी स्थान हैं जिन्हें देख पाना भी विज्ञान से परे है यूनिवर्स की सबसे ज्यादा डेंस यानी घनत्व वाली जगह जहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि फोटोन्स यानी कि लाइट भी उसमें जाकर समा जाती है एक सिंगुलैरिटी पर बने हुए ये ब्लैक होल्स इतने विशाल और भारी होते हैं कि इनमें कई अरबों तारे बेहद आसानी से समा सकते हैं किसी भी ब्लैक होल को डायरेक्टली टेलीस्कोप के जरिए देखना नामुमकिन है ब्लैक होल के आसपास मौजूद हो रही घटनाओं के जरिए ही वैज्ञानिक इनके होने का पता लगा पाते हैं दोस्तों आपने ब्लैक होल्स के ऊपर कई वीडियोस देखे होंगे और आपको इनकी फॉर्मेशन से लेकर इनकी कुछ खास विशेषताओं का भी पता होगा जैसे कि ये किसी हाईली मैसिव स्टार की डेथ के बाद फॉर्म होते हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि अपने आसपास आने वाली किसी भी चीज को अपने अंदर समा लेते हैं इनके साइज यानी आकार या रेडियस को लेकर बात करें तो इनके इवेंट हॉराइजन के आधार पर ही इनके साइज का पता लगाया जाता है ब्लैक होल में अक्सर आप जो ब्लैक चीज देखते हैं वो ये इवेंट हॉराइजन ही होता है जो किसी ब्लैक होल का रेडियस बताता है इसे क्रॉस करने के बाद कोई भी चीज वापिस नहीं लौटती साइज से हटकर बात करें तो इनकी डेंसिटी भी लगभग इनफिनिट होती है किसी भी बॉडी की डेंसिटी उसके मैथ पर डिपेंड करती है ब्लैक होल्स के केस में इनका साइज या ये कहें कि इवेंट हॉराइजन का रेडियस सीधे तौर पर इनके मैथ पर ही डिपेंड करता है मैथ से ही इन ब्लैक होल्स की स्पेस टाइम ग्रेविटी इतनी भयानक बन जाती है कि ये बड़ी से बड़ी चीजों को भी नष्ट कर देते हैं आज का ये वीडियो इन्हीं मैसिव ब्लैक होल्स के ऊपर है जहाँ हम एक ऐसे ब्लैक होल से मिलने वाले हैं जो करीब डेढ़ अरब सूर्य जितना भारी हो सकता है सो so, आज के इस वीडियो में हम इसी ब्लैक होल के ऊपर अपनी नजर डालेंगे और इसके कुछ भयानक और हैरान कर देने वाले रहस्यों का भी पता लगाएंगे तो वीडियो को फटाफट से लाइक करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों प्रैक्टिकली अपने साइज और मैस के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है पहला स्टेलर ब्लैक होल्स ये ब्लैक होल्स आमतौर पर किसी स्टार के ग्रेविटेशनली कोलेप्स होने के बाद बनते हैं जिसे हम सभी हाइपरनोवा एक्सप्लोजन या गामा रे बस्ट के नाम से जानते हैं इन स्टेलर ब्लैक होल्स का मैस जनरली हमारे सन के मैस से 5 से 24 गुना ज्यादा होता है यानी कि 5 टू 24 सोलर मैसेस इनके रेडियस की मैक्सिमम लिमिट करीब 46 किलोमीटर तक की हो सकती है इस तरह के ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सी में काफी मात्रा में मौजूद है जिनसे हमें कोई खतरा नहीं है स्टेलर ब्लैक होल्स के बाद आते हैं इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स इन ब्लैक होल्स का मैस हमारे सन से 100 गुना से लेकर 1 लाख गुना ज्यादा होता है यानी कि 100 टू 1 लाख सोलर मैसेस इनके रेडियस की मैक्सिमम लिमिट भी कुछ लाखों किलोमीटर तक की हो सकती है इस तरह के कई ब्लैक होल्स को हमारी गैलेक्सी और बाकी ड्वार्फ गैलेक्सीज में अक्सर देखा जाता है दोस्तों इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के बाद हम आते हैं सबसे ज्यादा विशाल और सबसे खतरनाक ब्लैक होल्स की तरफ यानी की सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इन जाइजेंटिक ब्लैक होल्स का मैस आमतौर पर हमारे सन से कई करोड़ों गुना ज्यादा होता है इसके साथ ही इनका रेडियस या साइज भी कई अरबों किलोमीटर तक फैला होता है इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को अक्सर सभी लार्ज गैलेक्सीज के सेंटर में ऑब्जर्व किया जाता है पर दोस्तों इन्हीं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में कई ब्लैक होल्स इतने ज्यादा मैसिव और मॉन्स्ट्रस बन जाते हैं की इन्हें अलग से अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है ऐसे ही एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल को पिछले साल ही वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया और पता लगाया कि ये ब्लैक होल वास्तव में हमारे नजदीकी ब्रह्मांड का सबसे विशाल काय ब्लैक होल है पृथ्वी से करीब 700 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद हॉलमबर्ग 15 ए नाम की सुपर जायट गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है हमारे नियरेस्ट यूनिवर्स का मोस्ट सुपर मैसिव ब्लैक होल सबसे पहले जब वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप के जरिए इस सुपर जायट गैलेक्सी के सेंटर को ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ अजीब सा नजारा देखने को मिला जिसने उन्हें हैरान करके रख दिया इतनी विशाल का गैलेक्सी में करीब टू ट्रिलियन स्टार्स जितने मैस होने के बावजूद भी इसका सेंटर रीजन यानी कि गैलेक्टिक कोर काफी फैली हुई और धुंधली हो चुकी थी जब इस गैलेक्सी के सेंटर पार्ट या कोर को और स्टडी किया गया तो एस्ट्रोनॉमर्स को इसके सेंटर में एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल होने का पता चला जिसके आसपास कई तारे काफी स्पीड से घूम रहे थे पूरी गैलेक्सी की ब्राइटनेस या लुमिनोसिटी उसके गैलेक्टिक सेंटर की कोर के हिसाब से बढ़ती जा रही थी वैज्ञानिकों ने जब सबसे पहले इस गैलेक्सी के डायनेमिक्स 
और आसपास मौजूद गैलेक्सीज के मोशन को स्टडी किया तो इनडायरेक्टली उन्हें इस विशाल काय ब्लैक होल का मैस हमारे सन से 310 अरब गुना ज्यादा यानी 310 बिलियन सोलर मैसेज जितना मिला जिसने एक पल के लिए तो सबको चौका दिया 310 बिलियन सोलर मैसेज जितना मैसेज ब्लैक होल किसी कल्पना से परे ही था पर दोस्तों ये एक इनडायरेक्ट मैथड था जिन्हें वैज्ञानिकों ने एक शुरुआती तौर पर इस्तेमाल किया था पर वैज्ञानिकों को इससे भी संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने कुछ अलग और स्पेसिफिक मॉडल्स के जरिए पिछली साल इसको फिर से स्टडी किया इस बार एस्ट्रोनॉमर्स ने इस ब्लैक होल का मैस करीब 40 बिलियन सोलर मैसेज जितना बताया जो अभी भी फिक्स नहीं है मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर के जरिए वैज्ञानिकों ने इस अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल का इवेंट होराइजन करीब सेवन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक का बताया है आसान शब्दों में समझे तो इस मॉन्स्टर्स ब्लैक होल का पूरा साइज या रेडियस ही 790 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना है ये साइज किसी भी इंसान के होश आसानी से उड़ा सकता है ये कितना विशाल है इसका अंदाजा आपको अभी खुद लग जाएगा हमारे आउटर मोस्ट प्लैनेट नेपच्यून का हमारे सन से एवरेज डिस्टेंस है करीब 30.1 पॉइंट यूनिट का तो वही प्लूटो का एवरेज डिस्टेंस है करीब थर्टी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद काइपर बेल्ट का हमारे सन से आउटर मोस्ट डिस्टेंस है 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो इस ब्लैक होल की रेडियस के वन टेंथ डिस्टेंस के बराबर भी नहीं है इससे भी आगे अगर बढ़े तो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हीलियोपोस की रेंज भी करीब 123 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक की ही है किलोमीटर में देखे तो ये करीब अठारह अरब चालीस करोड़ किलोमीटर ऐसी भी ज्यादा है पर फिर भी दोस्तों ये डिस्टेंस इस अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल के साइज से करीब साढ़े छह गुना कम है इसके आकार की तुलना करें तो इस पूरे ब्लैक होल का साइज हमारे जैसे दो सोलर सिस्टम से भी ज्यादा है ये वाकई में हमारी सोच से परे है हॉलबर्ग 15 ए गैलेक्सी में खोजे गए इस अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल से पहले वैज्ञानिकों ने टी ओ नाम के क्वाजार को लार्जेस्ट और मोस्ट मैसिव ब्लैक होल कंसिडर किया था इसका मैस करीब 66 बिलियन सोलर मैसेज का है और इसका रेडियस करीब 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का है पर दोस्तों ये सभी एस्टीमेट्स एकदम एक्यूरेट नहीं हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स के जरिए ही इनका पता लगाया गया है जिससे इस बात की पूरी संभावना है कि इस टी ओ एन सिक्स वन एट ब्लैक होल का मैस काफी कम भी हो सकता है पिछले साल की स्टडी और डेटा के हिसाब से एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हॉलबर्ग 15 ए सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का सबसे लार्जेस्ट और मैसिव ब्लैक होल हो सकता है सबसे अजीब बात तो ये है कि जिस गैलेक्सी क्लस्टर में ये ब्लैक होल मिला है उसमें मौजूद डार्क मैटर का फैलाव करीब साढ़े सात किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से हो रहा है जो तभी संभव है जब किसी ब्लैक होल का मैस वन बिलियन सोलर मैसेज जितना हो फिलहाल दोस्तों वैज्ञानिकों ने इसकी फॉर्मेशन के पीछे का कारण दो या उससे ज्यादा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के कोलिजन को बताया है जो कई बिलियन ईयर्स पहले मर्ज हुए होंगे पर फिर भी अभी तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है क्योंकि अक्सर गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल्स अगर टकराते भी है तो इस तरह के अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल का बनना लगभग नामुमकिन है वैज्ञानिक इस बात को भी लेकर हैरान है कि आखिर कैसे इतने विशाल काय ब्लैक होल के रहते हुए भी हॉलबर्ग 15 ए गैलेक्सी जिंदा है और इसमें कोई विनाशकारी घटना भी नहीं हो रही खैर दोस्तों वैज्ञानिक अभी इसे और ज्यादा स्टडी करने वाले हैं और इसके अन्य रहस्यों का भी पता लगाने वाले है पर एक बात तो तय है की इस अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल ने फिर से ब्लैक होल्स को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया है सो दोस्तों आई होप कि आज का ये ब्लैक होल वाला वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में जय हिंद